வணக்கம் சொக்கன் வந்து யூனிக்ஸ் பற்றி இல்லை லினக்ஸ் பற்றி நல்ல கமேண்ட்ஸ் பற்றி ஏதாவது நல்ல புக் இருக்கான்னு கேட்டிருந்தாரு நான் வந்து என்னுடைய பழைய வேலையில் வந்து லினக்ஸ் பேசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன் எங்கள் ஆஃபீஸில் காலேஜ் ஃப்ரெ காலேஜ்லேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் ரெண்டு பேருமே வந்து லினக்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா யூஸ்வலாக எல்லாம் விண்டோஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து விண்டோஸ்லேருந்து லினக்ஸ் கன்வெர்ட் ஆகும்போது சம் பேசிக் கமேண்ட்ஸ் பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பற்றி அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் நான் நடத்துவேன் யூஸ்வலாக அது ஒரு ஒன் டே ப்ரோக்ராம் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக புக்ஸ் எதாவது கிடைக்குமான்னு கொஞ்சம் தேடி பார்த்தா எனக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல சரி அதை நம்ம ஒரு வீடியோவாக தமிழில் போட்டால் என்ன அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால் இந்த வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் இது ஒரு நாள் நடத்த முடியாது இல்லையா அதனால் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் சுருக்கமாக சொல்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் முதல்ல இது 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 வந்து நான் மேக் ஓஎஸில் இப்போ காமிச்சிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு உபுந்து வந்து ஒரு விஎம்ஐ இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் இங்கே இருக்குது இதில் தான் நம்ம டெர்மினல் கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட் யூனிக்ஸ்னா என்ன லினக்ஸ்னா என்ன உபுந்துனா என்ன அப்படின்றதுலேயே சிலர் குழப்பம் இருக்கலாம் இல்லையா அதனால் அதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் என்னான்ட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் மேக் ஓஎஸ்னு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் லினக்ஸ்னு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் இல்லையா இதை வந்து ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் யூனிக்ஸ் பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நான் யூனிக்ஸ் பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்னு கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் இது இது வந்து ஒரு ரஃப்பான கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் இந்த யூனிக்ஸ் பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாமே யூனிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஏன்ஷியன்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருந்தது கென் தாம்சன் அப்படின்னு ஒருத்தவர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அவரும் டெனிஸ் ரிச்சி அப்படின்னு ஒருத்தவர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அவர் தான் சி ப்ரோக்ராம் கண்டுபிடிச்சவர் சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கண்டுபிடிச்சவர் வந்து டெனிஸ் ரிச்சி தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து யூனிக்ஸ்னு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து டிசைன் பண்ணாங்க ரொம்ப நாள் முன்னால் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ப அதை பேஸ் பண்ணி பல ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க பிஎஸ்டி நெட் பிஎஸ்டி அந்த மாதிரி அதில் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் லினக்ஸ் பாசிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது போர்ட்டபிள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதெல்லாமே இந்த யூனிக்ஸ்ன்ற அந்த ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து வந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் தான் இதில் வந்து நம்ம லினக்ஸ்ன்றது வந்து லினஸ் ஸ்டோர் வால்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தவர் வந்து ஒரு ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்டாக ஆரம்பித்தார் அவர் காலேஜ் படிக்கும் போது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எயிட் நைன்டி நைன்டி ஒனில் ஆரம்பித்த ப்ராஜெக்ட் இது இது ஆரம்பித்தப்போ ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராஜெக்டாக தான் ஆரம்பித்தாங்க இன்றைக்கி வந்து இந்த மோஸ்ட் டிப்ளாய்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக வந்து லினக்ஸ் தான் இருக்குது இருக்கிற உங்கள் உங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரோம் புக்ஸ் க்ரோமோயஸ் இதெல்லாமே வந்து லினக்ஸ் லினக்ஸ் பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸில் தான் ரன் ஆகிட்டுருக்கேன் ஒரு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்னென்ன வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கர்னல் வேணும் இது இதுதான் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட பேசிக் ஆர்கிடெக்சர் அது உள்ளே வந்து ஒரு கர்னல் இருக்கும் இந்த கர்னல் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஹார்ட்வேரோட அது தான் பேசும் உங்கள் டிவைஸ் டிரைவரோ உங்கள் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டோ அது எல்லாமே அந்த எல்லா யூனிட்டும் இந்த கர்னலுக்குள்ளே தான் இருக்குது இந்த கர்னல் அது எல்லாமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வெளியில் வந்து அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் க்ரோம் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை ஸ்டார் ஆஃபீஸ் இல்லை லிப்ரி ஆஃபீஸ் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் எதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதெல்லாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த கர்னலும் பேசுறதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வேணும் அந்த இன்டர்ஃபேஸ் பேர் தான் சிஸ்டம் கால்ஸ் ஓப்பன் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் சிஸ்ட் சிஸ்டம் கால் இருக்குது அது வந்து ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ரீடுன்றது வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரைட்டுன்றது ரைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய சிஸ்டம் கால்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் கால்ஸ் இருக்கும் இந்த யூ யூனிக்ஸ் பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாமே இந்த பாசிக்ஸ் டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் கால்ஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் லினக்ஸில் எழுதின ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஈஸிலி மேக் ஓஎஸில் ரன் பண்ணலாம் ஏன்னா மேக் ஓஎஸோட பேஸ் அந்த அந்த கேர்னல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பிஎஸ்டி டைப் கேர்னல் தான் விச் இஸ் ஆல்சோ பாசிக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் அதனால தான் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு விண்டோஸ்க்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதினீங்கன்னா அதை டேரக்டாக எடுத்து ரன் பண்ண முடியாது லினக்ஸ்லேயோ மேக்ல ஈஸியாக போர்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா விண்டோஸோட சிஸ்டம் கால்ஸ் வேறு
ஒரு ஒரு குயி லோடு பண்ணாமல் ஒரு கர்னல் கூட இப்போ இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு வழி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சிம்பிளாக இப்போ வந்து இந்த ஷெல் கமேண்ட்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷெல்ஸ் இருக்குது பேஷன்றது தான் டிஃபால்ட்டாக லினக்ஸில் வர ஷெல் இது பேஷன்றது தான் லினக்ஸில் வர டிஃபால்ட் ஷெல் ஆனால் இது இல்லாமல் வந்து நிறையா ஷெல்ஸ் இருக்குது Z shell ஒன்று இருக்குது ஜி செட் ஹெச் இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இதான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஷெல் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஈஸியாக ரொ ரொம்ப யூசர் டெவலப்பர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் அந்த ஜி ஷெல்க்கு வந்து ஒரு ஓ ஓமை ஜி ஷெல்னு ஒரு டிஸ்ட்ரோ இருக்குது இதெல்லாம் சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க என்னென்ன பேர் அப்புறமா நீங்கள் பொறுமையாக தேடி பார்த்துக்கலாம் கிட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸ்டார்ஸ் கிட்டத்தட்ட இருக்குது நம்ம ஆனால் எல்லா மிஷின்லையும் டிஃபால்ட்டாக வர ஷெல் வந்து பேஷ் ஷெல் தான் லினக்ஸ் மிஷின் எதை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கனாலும் நம்ம இப்போ இந்த பேஷ் ஷெல் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் டெர்மினல் கமேண்ட்ஸ் பற்றிலாம் கொஞ்சம் பார்ப்போம் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லிடுறேன் இந்த டெஸ்டாப் சொன்னேன் இல்லையா இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் குய் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த குய் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் குய் லைப்ரரிஸ் வேணும் இப்போ வந்து ஜாவாவில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்விங் அப்படின்னு ஒரு டூல் செட் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை ஏடிகே அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு டூல் செட் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க லினக்ஸ்லேயும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரெண்டு டூல் செட்ஸ் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஒன்று வந்து கியூடி கியூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கியூட்டுன்ற டூல் செட் ஒன்று ரொம்ப பாப்புலர் அந்த கியூட் டூல் செட் யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ண டெஸ்டாப் பேர் வந்து கேடிஇன்னு ஒரு டெஸ்டாப் கே டெஸ்டாப் என்வாயர்மெண்ட்னு பேர் அதுக்கு இன்னொரு டெஸ்டாப் இன்னொரு டூல் செட் பேர் வந்து ஜிடிகே அப்படின்னு பேர் குனூ டூல் கெட்னு சொல்லுவாங்க அதை அந்த குனூ டூல் கெட் யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ண டெஸ்டாப் பேர் குனோம் டெஸ்டாப் அதையும் காமிச்சிடுறேன் இப்போ இது வந்து கேடிஇ டெஸ்டாப்போட ஹோம் பேஜ் இது வந்து சூஸா ஒரு பெரிய ஸ்பான்சர் இங்கே தான் நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு காலத்தில் குனோம் இது இன்னொரு டெஸ்டாப் இந்த கேடி இந்த டெஸ்டாப் ஒன்று குனோம்ன்ற ஒரு டெஸ்டாப் ஒன்று இது ரெண்டு தான் ரொம்ப பாப்புலர் லெனக்ஸ் டெஸ்டாப்ஸ் இது இல்லாமல் யூனிட்டின்னு ஒரு டெஸ்டாப் இருக்குது அந்த யூனிட்டின்ற டெஸ்டாப் தான் வந்து உபுந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வந்து அந்த யூனிட்டியை விட்டுட்டு அவங்க வந்து குனோமுக்கு மாற போகிறாங்க ஃபிஃப்த் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாற போகிறாங்க ஸோ இன் ஃபியூச்சர் வேர்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் குனோம் டேரெக்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடலாம் உமது யூஸ் பண்ணலாம் குனோம் தான் டேரெக்டாக வரும் ஆனால் நான் இந்த டெமோ வந்து யூனிட்டியில் தான் காமிக்க போகிறேன் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒன்று வந்து நான் காமிக்க போகிற டெமோ மெயினாக வந்து டெர்மினலில் தான் காம் பா பார்க்க போகிறோம் அதனால் இது வந்து நமக்கு அது குனோம் யூஸ் பண்ணுறாங்களா உமது யூஸ் பண்ணுறாங்களா கேடி யூஸ் பண்ணுறாங்களதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்சியேஷனே கிடையாது ஏன்னா டெர்மினல் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆக போகுது ஸோ நம்ம டெர்மினல் கமேண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் மெயினாக அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது இந்த உபுந்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை உபுந்துனா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு முதல்ல டிஸ்ட்ரோன்னா என்னென்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த கேர்னல் இந்த டயக்ராம் எங்கே போச்சு இந்த ஒரு இந்த கேர்னல் வந்து என்னென்னு தெரியும் நமக்கு இது வந்து லினக்ஸ் கேர்னல் அதுக்கு மேலே அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வேறு வேறு டெஸ்டாப் இருக்குது குனோம்னு ஒரு டெஸ்டாப் இருக்குது கேடின்னு ஒரு டெஸ்டாப் இருக்குது இதில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வருஷன் இருக்கும் இப்போ வந்து கேர்னல் வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒருத்தர் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க குனோம்ன்ற டெஸ்டாப் அப்ளிகேஷன் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒருத்தர் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் லிப்ரி ஆஃபீஸுன்ற ஒரு ஆஃபீஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஒவ்வொரு குரோம் ப்ரௌசர் வந்து வாரத்துக்கு ஒருத்தர் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு ரிலீஸ் சைக்கிள் இருக்கும் அந்த டெவலப்பர்ஸ் அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பொறுத்து அவங்களோட அந்த ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து ரிலீஸ் சைக்கிள் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேரும் வந்து ஒன்று கொன்று வந்து ஒரு டிபெண்டன்சி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ உபுந்து இது குனோம் வந்து ஃபோர் வெர்ஷன் ஆஃப் டெஸ்டாப் வந்து லினக்ஸ் கேர்னல் டூ பாயிண்ட் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுல என்ன ஒர்க் ஆகும் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டின்னு வச்சுப்போமே டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது தான் ஒர்க் ஆகும் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டின் கம்மியாக இருக்கிறதுல ஒர்க் ஆகாது அப்படின்றது வந்து ஒரு 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 டிபெண்டன்சின்னு வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷ ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு டிபெண்டன்சி இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ஒரு ரிலையபிள் ஒரு வருஷனை கண்டுபிடிச்சி அந்த வருஷனை வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேராக
இப்போ வந்து இது உங்கள் தூரில் யூனிட்டி டெஸ்டாப் யூஸ் பண்ணுது இப்போ வந்து உங்களுக்கு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணணும்னா இங்கே எங்கே வேணாலும் போய் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஓப்பன் டெர்மினல் இருக்கும் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டெர்மினல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அது இல்லாமல் அப்ளிகேஷன் ஃபைண்டர்னு ஒன்று இருக்குது இங்கே வந்து நீங்கள் இந்த இந்த பட்டன் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ டைப் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டெர்மினல் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்துருச்சு டெர்மினல் இந்த இது வந்து குனோம் டெர்மினல் அப்படின்னு இந்த குனோமினல் டெஸ்டாப் கீழே வர ஒரு டெர்மினல் பேர் குனோம் டெர்மினல் இதே மாதிரி இன்னொரு பல டெர்மினல்ஸ் இருக்குது கம்போஸ்ட்னு ஒரு டெர்மினல் இருக்குது கேஓ எம்பிஓ எஸ்சின்ட்டு அது வந்து கேடிஇன்ற டெஸ்டாப்பில் கீழே வர டெர்மினல் யூனிட்டிக்கு வந்து தனியாக டெர்மினல்லாம் எதுவும் கிடையாது எக்ஸ்டர்ம்னு ஒன்று பார்த்திங்க இல்லையா இந்த டெர்மினல் கூட இந்த எக்ஸ்டர்ம் வந்து இன்னொரு பாப்புலர் டெர்மினல் அதுவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து குனோம் டெர்மினல் யூஸ் பண்ணிப்போம் இது குனோம் டெர்மினல் இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா யூனிக்ஸில் வந்து ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் இருக்குது அதாவது என்னென்னா எல்லாமே வந்து ஃபைல் சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து ஃபைல்ஸ் இது இதை வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் ஆஃப் யூனிக் யூனிக்ஸ் இது உங்கள் மிஷினில் வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு யூஎஸ்பி ஸ்டிக்கு நீங்கள் மாட்டினீங்கன்னா அதுவும் வந்து ஒரு ஃபைலாக மவுண்ட் ஆகிடும் உங்களுக்குள்ளே உங்கள் உங்கள் மிஷின் உங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்குள்ளே இப்போ வந்து நம்ம அதாவது எவ்ரி திங் இஸ் அ ஃபைல் தான் யூனிக்ஸோட ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் இப்போ நம்ம வந்து எந்த இப்போ ஒரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து எந்த இடத்துல நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரில் பார்த்திங்கன்னா மை கம்ப்யூட்டர் இல்லை விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சி கோலன் டி கோலன் அப்படின்னு ட்ரைவ்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணி ஒவ்வொரு ஃபைல் உள்ளே பார்க்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி இங்கே பார்க்கணுன்னா டெர்மினலில் பிடபிள்யூடி அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது இதை என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே இருக்கீங்கன்னு சொல்லும் அதாவது ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்ட்ரி ஆர் பிரிண்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்ட்ரி இதே அந்த கமாண்டோட எக்ஸ்பேன்ஷன் நீங்கள் வந்து ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் உபுந்து அப்படின்ற ஒரு லொக்கேஷனில் நீங்கள் இருக்கீங்க இப்போ நான் உங்களை சொன்ன இல்லையா இது வந்து எல்லாமே ஒரு ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த எல்லாமே ஆரம்பிக்கிற இடம் வந்து ஸ்லாஷ் இந்த சிடி சிடின்றது தான் வந்து கமாண்டு சேஞ்ச் டேரக்டரி கமாண்டு ஏதாவது ஒரு டேரக்டரி நீங்கள் போகணுன்னா அந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ சிடின்னு போட்டு ஸ்லாஷ் இந்த இந்த ரூட் டேரக்டரி இந்த இந்த ஸ்லாஷ்னு இருக்கு இல்லையா இது பேர் ரூட் டேரக்டரி இது கொடுக்குறோம் நீங்கள் விண்டோஸில் வந்து சி கோலன் ஸ்லாஷ்னு இந்த ஸ்லாஷ் கொடுப்பீங்க ஆனால் இங்கே எல்லா யூனிக்ஸ்லேயுமே இந்த இந்த ஸ்லாஷ் தான் கொடுக்கணும் இதுதான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்லாஷ் அப்படின்ற அந்த ரூட் அப்படின்ற ரூட் டேரக்டரிக்கு வந்துவிட்டோம் இப்போ இங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி போட்டோன்னா ப்ரிண்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி போட்டோன்னா ஸ்லாஷ் ப்ரிண்ட் பண்ணுது இப்போ இந்த டேரக்டரில என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா எல்எஸ் அப்படின்ற கமெண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எல்எஸ் போட்டோன்னா இதெல்லாம் ஃபைல்ஸ் வந்து இருக்கிற ஃபைல்ஸ் அந்த ரூட் டேரக்டரியில் இது அத்தனையும் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணோன்னே எங்கே இருந்தோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஹோம் அப்படின்ற ஒரு டேரக்டரி அது கீழே உபுந்துன்னு ஒரு டேரக்டரி அந்த டேரக்டரியில் இருக்கும் இந்த ஹோம்ன்ற டேரக்டரி எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லாஷ் ரூட் டேரக்டரி கீழே இருக்குது ரூட் டேரக்டரி ரூட் டேரக்டரி கீழே ஹோம் டேரக்டரி ஹோம்ன்ற டேரக்டரி கீழே உபுந்து உண்ட டேரக்டரி நீங்கள் ஃபோல்டர்னு சொல்லுவீங்கள நெக்ஸ்ட் விண்டோஸில் இங்கே டேரக்டரினு சொல்கிறோம் ஃபோல்டர் டேரக்டரி எல்லாம் இன்டர்சேஞ்சபிள் தான் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒவ்வொன்றும் டேரக்டரி இது ஹோம்ன்ற ஒரு டேரக்டரி லிப்ன்றது ஒரு டேரக்டரி இந்த ரூட்டுக்குள்ளே இப்போ வந்து ஹோமுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கணுன்னா சிடி ஹோம் அப்படின்னு போட்டுட்டு அங்கே போய் எல்எஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா உபுந்து உண்டட்டர் யூஸர் மட்டும்தான் இருக்காங்க அது உபுந்து உண்ட டேரக்டரி மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது சிடி உபுந்து அப்படின்னு போட்டோன்னா அது நம்ம உபுந்து உண்ட ஆரம்பித்த இடத்துக்கே வந்துட்டோம் எங்கே எந்த இடத்துல எந்த இடத்துல ஆரம்பித்தோமோ அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் இப்போ இந்த டில்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த டில்டுன்றது உங்களோட ஹோம் டேரக்டரியை காமிக்கும் டில்டுன்னா எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒன்றுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஷிஃப்ட் எழுதி எழுத்தினீங்கன்னா ஒரு கீ இருக்குல்ல அந்த கீ எழுத்தினீங்கன்னா இந்த கேரக்டர் வரும் வெறுமையாக எழுத்தினீங்கன்னா அப்படி வரும் ஷிஃப்ட் எழுதி எழுத்தினீங்கன்னா அப்படி வரும் இந்த இந்த கேரக்டர் பேர் தான் டில்டு இது வந்து உங்கள் ஹோம் டேரக்டரியை வந்து டினோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இது இப்போ வந்து ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் ஒவ்வொரு ஹோம் டேரக்டரி இருக்கும் இப்போ இங்கே வந்து உபுந்துன்ற யூஸர் நம்ம லாகின் பண்ணியிருக்கோம் இந்த உபுந்துன்ற யூஸரோட ஹோம் டேரக்டரி வந்து ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் உபுந்து நீங்கள் எந்த யூனிக்ஸ் மிஷின் எந்த உபுந்து மிஷின் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹோம் டேரக்டரி இந்த இந்த டிஃபால்ட் யூஸர் கிரியேட் ஆகிடும் அதில் இந்த யூசர்
இப்போ சிடி ஸ்லாஷ் ஹோம் போயிடுவோம் இங்கே போய் எல்எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுவோம் இங்கே என்ன இருக்குது உபுந்துன்ற ஒரே ஒரு யூசர் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் ஒரே ஒரு டேட்ரி மட்டும்தான் இருக்குது நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா எல்எஸ் ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் ஆர் இது கொடுத்தோன்னா என்ன ஒன்று கேட்டிங்கன்னா ரிகர்சிவாக போகும் அது அதாவது கரண்ட் டேரக்டரிக்குள்ளே என்ன இருக்குது உபுந்துன்னு ஒரு டேரக்டரி இருக்குது உபுந்துக்குள்ளே என்ன எத்தனை டேரக்டரி இருக்குது டெஸ்டாப் ஒரு டேரக்டரி இருக்குது டாக்குமெண்ட்ஸ்னு ஒரு டேரக்டரி இருக்குது டவுன்லோட்ஸ்னு இருக்குது அப்புறம் டெஸ்டாப்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு ஃபைல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இதுதான் வந்து ரிகர்சிவாக இதுதான் ரிகர்சிவாக சொல்கிறது இது எல்எஸ் கமாண்டு எல்எஸ் கமாண்டு பார்த்துட்டோம் சிடி கமாண்டு பார்த்துட்டோம் ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்ட் ப்ரிண்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி கமாண்ட் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா விஐ பார்ப்போம் இந்த விஐன்றது வந்து ஒரு கமாண்ட் இந்த விஐ கமாண்ட் என்டர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு விஐன்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகுது இது வந்து ஒரு டெர்மினல் அப்ளிகேஷன் இதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் என்ன வேணுமோ ஃபைல்ஸ் டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணலாம் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஐ கீ ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஐ கீ ப்ரெஸ் பண்ணோடனே இன்டர்நெட் இது இன்சர்ட் மோடுக்கு போயிட்டோம் நம்ம இப்போ வந்து ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணுவோம் டைப் பண்ணிவிட்டு எஸ்கேப் எழுதினோன்னா இன்ஸ் இன்சர்ட் மோட்லேருந்து நார்மல் மோடுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட் கோலன் கோலன் அடிச்சோன்னா இங்கே கசர் கீழே வந்துடும் இங்கே பிளிங்க் ஆகுது பாட்டம் லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் டபிள்யூ ஸ்பேஸ் எங்கே சேவ் பண்ணணும் டெல்டு ஸ்லாஷ் டெஸ்க்டாப் ஸ்லாஷ் ஹெலோன்னு வச்சுக்கோமே ஹெலோ டாட் டிஎக்ஸ்டி வச்சு சேவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒன் ஃபைல் ரைட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இது இதை விட்டு வெளியில் வரணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஷிஃப்ட் கோலன் க்யூ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா வெளில வந்துடணும் வெளியில் வந்துடும் சேவ் பண்ணிவிட்டு வெளில வரணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் கோலன் டபிள்யூ க்யூ கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் பண்ணிவிட்டு க்யூன்றது குவிட்டு டபிள்யூன்றது சேவ் வெளியில் வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம எங்கே சேவ் பண்ணோம் ஸ்லா டெல்டு கோலன் ஸ்லாஷ் டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணோம் ஸோ அந்த டேரக்டரிக்கு ஃபஸ்ட்டு போவோம் சிடி டெல்டு ஸ்லாஷ் டெஸ்க்டாப் போயிட்டு இங்கே போய் எல்எஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணோம்னா ஹலோ டாட் டிஎக்ஸ்டி நம்ம கிரியேட் பண்ண ஃபைல் இருக்குது இப்போ இந்த கிரியேட் ஃபைல் ஃபைலை ஃபைலை பார்க்கணுன்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிஎட்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது குய் ப்ரோக்ராம் அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே போய் இதை கிளிக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஜிஇடி டைப் பண்ணிங்கன்னா டெக்ஸ் ரிட்டர் காமிக்கும் அது இந்த ஜி ரெட் கமெண்ட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே வந்து நம்ம இது 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 நோட் பேட் மாதிரி இது இதில் நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட் எங்கே இருக்குது உங்கள் டெஸ்டாப்குள்ளே வச்சுருக்கோம் ஹலோ டாட் டிஎக்ஸ்டி இது பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ வேர்ல்டுன்னு வந்துடுச்சு இது வந்து ஒரு ஒரு யாரோ இந்து மதத்தை வளர்க்குறாங்க வெடி வெடிச்சு வெடிச்சு முடிச்சுட்டாங்க திரும்ப நம்ம பேசுவோம் ஹலோ டாட் டிஎக்ஸ்டி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இந்த ஃபைலட் குயில் இப்போ இதை வந்து நம்ம கமெண்ட் லைனில் பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கமெண்ட் இருக்குது கேட் ஹலோ இது கொடுத்தீங்கன்னா அது உள்ளே இருக்க கண்டென்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இது இந்த கண்டென்ட் ப்ரிண்ட் பண்ணுறது பார்க்குறது கேட்டன் ஒரு கமெண்ட் சொன்னால் இல்லையா இதே இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இன்னொரு கமெண்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் லெஸ் அப்படின்றது நம்ம முதலே சொன்னோம் இல்லையா பைப் லே லெஸ்ஸுன்னு யூஸ் பண்ணோம் இல்லை அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணால் இது வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணியே காமிக்கும் இப்போ ஒரு பெரிய ஃபைல் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க லெஸ் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இது இன்னொரு வழியாகவும் நீங்கள் செய்யலாம் அதாவது கேட் ஹெலோ டாட் டிஎக்ஸ்டி பைப் லெஸ் அப்படி பண்ணிங்கனாலும் இதே தான் அர்த்தம் அதாவது என்னென்னா கேட் பண்ணு ஹெலோ டாட் டிஎக்ஸ்டியை அந்த அவுட் புட்டை கொண்டு வந்து ஒரு பைப்பில் கொட்டு அந்த பைப்போட ஒரு எண்டில் அந்த இன்புட் நம்ம இங்கே கொட்டிட்டு இருக்கோம் கே கேட் ஹெலோ டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு இன்னொரு எண்டில் லெஸ் கமெண்ட்டுக்கு அதை இன்புட்டாக பாஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் அந்த பைப்போட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸோ இப்போ வந்து கேட் பண்ணி பார்த்து முடிச்சிட்டோம் கேட் கமெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்ன பார்க்கலாம் வேறு என்ன கமெண்ட் பார்க்கலாம்னா எக்கோன்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது எக்கோன்னா சொன்னதை திரும்பி சொல்லும் அதுதான் எக்கோ ஹெலோன்னு கொடுத்திங்கன்னா ஹெலோன் ப்ரிண்ட் பண்ணோம் இப்போ வந்து இது நீங்கள் ஒரு ஃபைலில் ப்ரிண்ட் ரீடைரெக்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த விஐ யூஸ் பண்ணாமல் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம்னா எக்கோன் கொடுத்துட்டு ஹெலோன் கொடுத்தீங்கன்னா ஹெலோன் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதை இது நீங்கள் வந்து அப்படியே ஒரு ஃபைலுக்கு ரீடைரெக்ட் பண்ணலாம் ரீடைரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா இந்த இந்த கீ யூஸ் பண்ணுறோம் கிரேட்டர் தான் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா அதை போட்டோம்னா அவர் அம்புக்குரிய மாதிரி அது வந்து ஒரு ஃபைலுக்குள்ளே போய் உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் எந்த ஃபைலுக்குள்ளே போய் உட்கார சொல்ல போகி
ரீடைரக்ஷன் இது பேர் வந்து ரீடைரக்ஷன் இப்போ இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரீடைரக்ஷனில் வந்து இந்த இங்கே இங்கே ஸ்க்ரீனில் என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுதோ அதை இங்கே அனுப்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த ஸ்க்ரீனில் என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுதோ அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதுக்கு ஈக்குவலண்டான டெக்னிக்கல் டேர்ம் வந்து எஸ்டிடி அவுட்னு பேர் இதான் அது ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட்னு பேர் அதுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட்டில் என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுதோ அதை எடுத்து இந்த ஃபைலுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட்டாக இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் டிஃபால்ட்டாக ஸ்க்ரீன் யூஸ் ஆகும் அதாவது நம்ம பார்க்குற டெர்மினல் ஸ்க்ரீன் ஆனால் நீங்கள் வேணுன்னா ஃபைலுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன்று இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் எரர்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் நம்ம ஸ்க்ரீனில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லவா இப்போ ஜேகே எல் ஜேகே சும்மா ஏதோ ரேண்டமாக டைப் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஒரு கமெண்டே இல்லை இதுவும் ஸ்க்ரீனில் தான் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் கிடையாது இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எரரில் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஹலோ ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டிக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்கோ ஹெலோ வேர்ல்ட் எக்கோ வேர்ல்ட் டு ஹெலோ ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி கொடுக்கும்போது என்னாச்சுன்னா வேர்ல்டு நீங்கள் ப்ரிண்டே ஆகல ஆனால் ஜேகேஎல் ஜேகேஎல் ரீடாக்ட் பண்ணும்போது இங்கே கமெண்ட் நாட் ஃபவுண்டன்றது ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட்டை மட்டும் தான் ரீடாக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ரீ ரீடைரக்ட் பண்ணல அதனால தான் இங்கே வந்து இது ப்ரிண்ட் ஆகல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெலோ ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டிக்குள்ளே ஒன்றுமே இருக்காது ஏன்னா இங் இங்கேயே ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட்டை ரீடாக்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் இதில் ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட்டில் எதுவுமே ப்ரிண்ட் பண்ணல ஏன்னா இது ஒரு வேலட் கமாண்டே கிடையாது அதனால் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு அது அதனால் இந்த ஃபைலுக்குள்ள வந்து எம்டி கண்டென்ட் இருக்குது ஒன்று உள்ள ஒன்றுமே இல்லை இங்கே ப்ரிண்ட் ஆனது எல்லாமே வந்து எரரில் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு ஒருவேளை ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ரெண்டுத்தையுமே ரீடைரக்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி போட்டுட்டு டூ கிரேட்டர் தேன் ஆம் பர்சன்ட் ஒன் இப்படி போட்டிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜே ஜே எல்கே எல்கே எல் கமே நாட் ஃபவுண்ட் அந்த கதை வரல இதுக்குள்ளே அந்த ஹெலோ ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டிக்குள்ளே இப்போ அந்த எஸ்டிடி எரரும் ரீடைரக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு வெறும் எஸ்டிடி அவுட் மட்டும் ரீடைரக்ட் பண்ணணுன்னா வெறும் கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் அது ரீடைரக்ட் பண்ணுறது அப் அண்ட் ஆகணும்னா ரெண்டு கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் எஸ்டிடி எரரும் ரீடைரக்ட் ஆகணும்னா நீங்கள் வந்து அவுட் எஸ்டிடி அவுட்டோட சேர்ந்து டூ கிரேட்டர் தேன் ஆம்பஸ் அண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட்டில் அப்பாயின் பண்ணணும் இது வந்து கேட் சிடி எக்கோ ஸ்டாண்டர்ட் அவுட் ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் முக்கியமான இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு கேஸ் சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயம் அதாவது என்ன கேஸ் சென்சிட்டிவ்னா என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ ஹெலோ டாட் டிஎக்ஸ்டி நீங்கள் ஒரு ஃபைல் இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா டச்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கு இந்த டச்சுன்ற கமெண்ட் என்ன பண்ணா ஒரு டம்மியாக ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு இப்போ டச் ஹெலோ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து இன்னொரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கும் இப்போ ரெண்டு ஃபைல் ஒரே பேரில் இருக்கு ஹெலோ டாட் டிஎக்ஸ்டி இங்கே ஒன்று இருக்கு இங்கே ஹெலோ டாட் டிஎக்ஸ்டின் ஒன்று இருக்கு ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹெச்ன்றது வந்து டிஃப்ரெண்ட் இது ரெண்டுத்துலையும் விண்டோஸில் வந்து இது இப்படி கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை அது இப்போ ஒரே பேரில் ரெண்டு ஃபைல் இருக்க முடியாது ஒரு இதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வேணால் ரெண்டு சீட் பண்ணிச்சு இருக்கலாம் இப்போ டச் ஹெலோ டாட் டிஎக்ஸ்டி நம்ம இன்னொரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போனோம்னா அது என்ன பண்ணோன்னா ஒன்று கிரியேட் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணால் இருக்கிற ஃபைலோட மாடிஃபை டைமை வந்து அப்டேட் பண்ணி முடிச்சிடும் இது இது வந்து ஒன்று தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன கமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஆ இப்போ வந்து நான் இப்போ நிறையா கமெண்ட்ஸ் நான் டைப் பண்ணுறேன் இல்லையா இப்போ டச்னு ஒரு கமெண்ட் டைப் பண்ணுறேன் கேட்னு ஒரு டைப் கமெண்ட் ட்ரை பண்ணுறேன் எக்கோனு ஒரு கமெண்ட் டைப் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா விச்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இந்த விச் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு டச் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எந்த டச் கமெண்ட் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்கும் இது எங்கேருந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லாஷ் யூசர் ஸ்லாஷ் பின் ஸ்லாஷ் டச் அப்படின்ற இடத்துலேருந்து வருது ஸோ இந்த பின் அப்படின்னா என்னென்னா பைனரின்னு அர்த்தம் யூ யூஎஸ்ஆர்னா யூசர் அப்போ யூசர் பைனரி அப்படின்ற இடத்துக்குள்ளே இருக்க டச் கமெண்ட்டை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அப்போ அடுத்து இந்த இன்னொரு கமெண்ட்டை பார்ப்போமே கேட்ன்ற கமெண்ட் எங்கேருந்து வந்துச்சு அது வந்து ஸ்லாஷ் பின் ஸ்லாஷ் கேட் அப்படின்ற இடத்துலேருந்து வந்துருக்கு அப்புறம் வேறு என்ன கமெண்ட் இருக்குது எக்கோ அப்படின்ற கமெண்ட் பார்த்தோம் அது எங்கேருந்து வந்துருக்கு அதுவும் ஸ்லாஷ் மீன் ஸ்லாஷ் எக்கோலேருந்து
இங்கே இருக்குது ஸ்லாஷ் யூசர் ஸ்லாஷ் பென் அப்படின்ற இடத்துல எங்கே வந்துருக்கு இல்லை ஸ்லாஷ் பென் அப்படின்ற இடத்துல எங்கே வந்துருக்கு இது ஒவ்வொன்றும் வந்து நடுவில் வந்து கோலன் அப்படின்ற செப்பரேட்டர் வச்சு செப்பரேட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம அப்படின்ற கேரக்டர் வச்சு செப்பரேட் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து பேசிக்ஸ் இது நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டலேஷன் பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அந்த இப்போ டிஸ்ட்ரோ வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸை பண்டில் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த உபுந்துன்ற ஒரு டிஸ்ட்ரோ கொடுக்குறாங்க ரெட் ஆட் அண்ட் ரெட் கம்பெனி வந்து ஃபெடோரான்ற ஒரு டிஸ்ட்ரோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்லாம் சொன்னேன் இல்லையா இதில் வந்து என்னென்ன வேறு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம எதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்ளிகேஷன் வந்து கிட்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இந்த கிட்ன்ற கமெண்ட் வந்து இப்போ நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணவே இல்லை அதனால் வந்து நம்ம கிட்டுன்றது கொடுத்தோன்னா எங்கேயுமே கிட்டுன்ற கமெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் அதாவது விச் கிட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கிட்டன் கமெண்ட் எதுவுமே இல்லை அதனால் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகலை இந்த கிட்டுன்றது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம காலேஜ்லாம் படிக்கும்போது சோர்ஸ் கோடு வந்து சும்மா அப்படியே ரேண்டமாக ஒரு சி கோலன்னு இங்கே ஒரு ஃபோட்டோவில் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஆனால் வந்து ஒரு என்டர்பிரைஸ் இப்போ ரன் பண்ணணும்னு அது மாதிரி முடியாது இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு வேர்ஷன் கண்ட்ரோல்னு ஒரு சிஸ் ஒரு ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே வந்து நம்ம இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருவோம் அதுக்குள்ளே நம்ம லாக்லாம் அதாவது லாக் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு சேஞ்சும் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு எப்போ ஒரு சேஞ்ச் தப்பாக செஞ்சுட்டீங்கன்னு தோணுச்சுனோ அதை நீங்கள் வந்து ரிவர்ட் பண்ணி வேறு இடத்துக்கெலாம் போயிடலாம் நம்ம வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் பற்றி பெருசாக நம்ம பேச போகிறது இல்லை வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னா என்னன்றதுக்காக ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரடக்ஷனுக்காக அது சொன்னேன் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ கிட்ன்ற கமெண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இதை யூஸ் பண்ணி இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க யூ கேன் இன்ஸ்டால் இட் பை டைப்பிங் சூடோ ஆப்ட் இன்ஸ்டால் கிட் அப்படின்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணணும்னா சூடோ ஆப் இன்ஸ்டால் கிட் இதை டைப் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்ட்டு இது வந்து கேட்குது ஆஃப்டர் திஸ் ஆப்ரேஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்பி ஆஃப் அடிஷனல் டிஸ்பேஸ் வில் பி யூஸ் டூ வாண்ட் கண்டினியூ அதாவது இந்த கிட்ன்ற அப்ளிகேஷன் நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா இது கூடவே ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸ் தேவைப்படுது அதையும் சேர்த்து நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு கிட் மேன் லிப்பர் பேர் அப்படின்ற ரெண்டு அப்ளிகேஷன் தேவைப்படுது அதில் ரெண்டு பேக்கேஜஸ் தேவைப்படுது இதெல்லாம் சேர்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிக்கிறது இருபத்தஞ்சி எம்பி டிஸ்க் ஸ்பேஸ் வேணும் உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது நம்ம நோன் கொடுத்துட்டோன்னா டிஸ்க் இன்ஸ்டால் ஆகாது எஸ்ன்னு கொடுத்துருவோம் அப்போ அதுக்கு முன்னால் இந்த கமெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்றது நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து நம்ம எந்த யூஸரால் லாகின் பண்ணியிருக்கோம்னு சொன்னேன் உபுந்துன்னு ஒரு யூஸரால் லாகின் பண்ணியிருக்கோம் இந்த உபுந்துன்ற யூஸரால் வந்து இன்ஸ்டால்லாம் பண்ண முடியாது இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு நார்மல் யூஸர் இப்போ வந்து இந்த ஆப் அப்படின்றது வந்து ஒரு பேக்கேஜ் மேனேஜரோட பேர் இந்த ஆப் பேக்கேஜ் மேனேஜருக்கு வந்து கமெண்ட் வந்து இந்த பேக்கேஜ் மேனேஜர் ஆப்ன்றது தான் கமெண்ட் இந்த கமெண்டுக்கு பேரமீட்டர் என்ன இன்ஸ்டால்ன்றது பேரமீட்டர் அந்த இன்ஸ்டால்ன்ற சப் கமெண்ட் அந்த சப் கமெண்டுக்கு என்ன பேரமீட்டர் கிட்ன்ற இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஆப்ன்ற கமெண்ட் லான்ச் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து ஹெல்ப் இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்ப்போமே ஆப்ட் ஹைஃபன் ஹைஃபன் ஹெல்ப் அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்ட்ன்றது என்னது ஆப்ட்ன்றது வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் வேர்ஷனில் இருக்குது இந்த கமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கமெண்ட் லைன் பேக்கேஜ் மேனேஜர் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்ற கதையை சொல்கிறாங்க இங்கே இதுக்கு வந்து என்னென்ன கமெண்ட் இருக்குது இந்த ஆப்டுக்கு சப் கமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் என்னென்னா லிஸ்ட்டுன்றது ஒரு கமெண்ட் சர்ச்ன்றது ஒரு கமெண்ட் ஷோன்றது ஒரு கமெண்ட் இன்ஸ்டால்ன்றது இன்னொரு கமெண்ட் இப்போ நம்ம ஆப்ட் லிஸ்ட்டு பார்ப்போம் என்ன பண்ணுதுன்றது ஆப்ட் லிஸ்ட் இது வந்து உங்கள் மிஷினில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குதெல்லாம் சொல்லுது காமிக்குது இத்தனை பேக்கேஜஸ் வந்து உங்கள் மிஷினில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்குது இப்போ நம்ம இதே மாதிரி ஆப்ட் இன்ஸ்டால் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆப்ட் இன்ஸ்டால் கிட் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா இது வந்து ஒர்க் ஆகாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்மிஷன் இல்லை ஆர் யூ அ ரூட் யூசர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது அப்போ நீங்கள் வந்து நார்மல் யூஸராக இருக்கீங்க ரூட் யூஸராக இல்லை இப்போ ஹூ அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உபுந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் அதுதான் நீங்கள் லாகின் பண்ணுறீங்க யூசர் இப்போ நீங்கள் வந்து ரூட் யூஸராக அதை ரன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா சூடோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ ஆஸ் ரூட் யூசர் அதுதான் சூடோன்றதோட மீனிங் பொருள் சூடோ ஆப்ட் இன்ஸ்டால் கிட் இப்போ திருப்பி கேட்குது இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் எஸ்ஆர் நோட் எஸ் கொடுத்துருவோம் நம்ம ஓ நம்ம இப்போ இன்டர்நெட் ஒர்க் ஆகலை
பேக்கேஜ் மேனேஜர் எம்ன்றது இன்னொரு பேக்கேஜ் மேனேஜர் நீங்கள் எந்த டிஸ்ட்ரோ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதோட டிஃபால்ட் பேக்கேஜ் மேனேஜர் என்னவோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் உபந்துக்கு வந்து ஏபிடி தான் டிஃபால்ட் பேக்கேஜ் மேனேஜர் ஸோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பேக்கேஜஸ் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைண்டுன்னு ஒரு கமேண்ட் இருக்குது இந்த கமேண்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான கமேண்ட் அது என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைல் உங்கள் மிஷினில் எங்கேயோ இருக்குது அதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா என்ன பண்ணால் அந்த ஃபைண்ட் கமேண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஃபைலோட பேர் தெரியும் உங்களுக்கு ஆனால் அது எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபைண்ட் ஸ்பேஸ் எங்கே தேடணும் கரண்ட் டேரக்டரிலேருந்து தேடு நான் வந்து இப்போ ரூட் டேரக்டரியில் இருக்கேன் கரண்ட் டேரக்டரிலேருந்து எங்கே வேணாலும் தேடு அப்படின்னா ரூட் டேரக்டரிலேருந்து எங்கே வேணாலும் தேடினா மிஷின் முறுக்கு எங்கே வேணாலும் தெரியும் எதை வச்சு தேடணும்னு கேட்டிங்கன்னா நேம் வச்சு தேடணும் ஓகேவா நேம் பாஸ்வேர்ட் இதான் ஃபைல் நேம் அப்படின்னா இத்தனை ஃபைல்ஸ் இருக்குது பாஸ்வேர்டுன்ற பேரில் பர்மிஷன் டெனேடர்லாம் நம்ம ஃப்ரீயாக விட்டுருவோம் ஏன்னா ஒரு சில இடத்துக்கெலாம் பர்மிஷன் இல்லை நமக்கு பார்க்குறதுக்கு அதனால் ஃபைண்ட் சீரிட்டல் நம்ம ரூட் டேரக்டரிக்கு வந்துப்போம் அது ஹோம் டேரக்டரிக்கு வந்துட்டோம் இப்போ ஃபைன் டாட் ஹைஃபன் நேம் ஹெலோ டாட் டிஎக்ஸ்டி இதான் நம்ம கிரியேட் பண்ண ஃபைல் இது எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டெஸ்டாப்புக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வருது இதில் நீங்கள் வந்து பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் வைல் கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் ஹலோ அப்படின்னு போட்டு ஸ்டார் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம நீங்கள் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தனியாக படிச்சுக்கோங்க என்னட்டு நான் ஒரு சிம்பிளாக இப்போ டெமோ மட்டும் கொடுக்குறேன் ஹலோ ஸ்டார்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஹலோ ப்ளஸ் எனி அதர் கேரக்டர்ஸ் ஒன் டைம் ஆர் எனி நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்க ஃபைல்ஸ்லாம் லிஸ்ட் ஆகும் அதனால் இப்போ ஹலோ ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி ரிட்டன் ஆகும் ஹலோ டாட் டிஎஸ்டி ரிட்டன் ஆகும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து ஃபைல் நேம் வந்து எந்த கேஸில் இருக்குன்னு தெரியலனு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஹெலோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது இந்த அதாவது இங்கே இந்த ஹெலோ வந்து இப்போ இந்த இடத்துல ரிட்டன் ஆகலாம் அப்பர் கேஸில் இருக்கும்போது இங்கே லோயர் கேஸில் இருக்கிறது இங்கே ரிட்டன் ஆகலை ஏன்னா இங்கே நமக்கு எதை வச்சு சர்ச் பண்ணுறோமோ அதை வச்சு தான் வருது நீங்கள் வந்து ஃபைன் டாட் ஹைஃபன் நேம் அப்படின்னு ஒரு கம ஒரு சப் பேராமீட்டர் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இக்னோர் கேஸ் பண்ணிவிடும் நேம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹெலோ டாட் டிஎஸ்டி இப்படி வந்துடும் இது வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஒவ்வொரு இது இந்த மாதிரி என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி அது ஒவ்வொன்றத்தையும் டிஸ்பிளே பண்ணு இப்போ எனக்கு வந்து என்னென்ன டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி டிஸ்பிளே பண்ணு அப்படின்னு சொல்லணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து ஃபைண்ட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஃபைலையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா அதை பைப் பண்ண போகிறோம் பைப் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு ஃபைலையும் எடு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஒவ்வொரு ஃபைலையும் எடுன்றதுக்கு எக்ஸாக்ஸ்ன்ற கமெண்ட் அந்த எக்ஸாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் கேட் பண்ணணும் இப்படி யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன வருதுன்ட்டு என்ன வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஜே கேஜேஎல் கமெண்ட் நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு நிறைய வருது இது என் இது என்ன அர்த்தம் இது எங்கேருந்து வருது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஹலோ டா டிஎஸ்டிக்குள்ள எதுவுமே இல்லை ஹலோ டா டிஎஸ்டிக்குள்ளே ஹலோ வேர்ல்டு இருக்குது அங்கேருந்து தான் இந்த ஹலோ வேர்ல்டு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஹலோ ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டிக்குள்ளே என்ன இருக்குது அங்கே ஜே ஜே கேஎல் ஜே கமன் நாட் ஃபவுண்ட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த பைப் எக்ஸாக்ஸ் கேட்டன் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ஒவ்வொரு ஃபைலையும் எடுத்து அதில் கேட்டன்ற கமெண்டாக ரன் பண்ணுது அதுதான் இங்கே நீங்கள் பார்த்தது ஸோ இது வந்து ஹலோ ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டியோட கேட் அவுட் புட் இது இது வந்து ஹலோ டாட் டிஎக்ஸ்டி வந்து இந்த 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 கேட் ஹலோ டாட் டிஎக்ஸ்டியோட அவுட் புட் வந்து இது இது வந்து பைப் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பார்க்கலாம் வேறு என்ன கமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா க்ரெப்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இந்த க்ரெப் கமெண்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கமெண்ட் இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சர்ச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் க்ரெப் ஹைபன் ஹைபன் ஹெல்ப் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டெஸ்டாப் டேரக்டரிக்கு போயிடுவோம் இது இது இதெல்லாம் வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைன் நம்பரோட டிஸ்பிளே பண்ணணுமா இல்லை கேஸ் இன்க்ளூசிவாக டிஸ்பிளே பண்ணணுமா கவுண்ட் சொல்லணுமா எவ்வளோ மேட்சஸ் இருக்குது எவ்வளோ மேட்சஸ் இல்லைன்னு சொல்லணுமா ரிகர்சிவாக டேரக்டரி சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணுமா இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு ஃபைலுக்குள்ளே வந்து இது வந்து ஒரு மூணு தடவை ஒரு என்ட்ரி வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் சர்ச் பண்ண
எக்ஸாக்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் கிரெப் கிரெப் என்ன பண்ண போகிறோம் எதுக்கு சர்ச் பண்ண போகிறோம் நாட்டுன்ற கமெண்ட் நாட் நாட்டுன்ற ஃபைலை கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாட்டுன்ற கண்டென்ட் இருக்க ஃபைல்ஸ் கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது கரெக்டாக சொல்லிவிடும் ஹலோ டன் டாட் டிஎக்ஸ்டின் டெஸ்டாப்புள்ள இருக்கிறதுல ஜேஜேஎல் கேஜேஎல் கமெண்ட் நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்ற இது மேட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கலர் அவுட் புட் வரலன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கிரெப் கலரும் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க வந்துடும் இப்படி இந்த இடத்துல வந்து டிஃபால்ட்டாகவே கலர் வந்துருக்கு இந்த இடத்துல ஆனால் டிஃபால்ட்டாக கலர் வரல அது ஏன்றது யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் அது வந்து ஹோம் ஒர்க் எக்ஸசைஸாக உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அது நீங்கள் ஏன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சிம்பிள் தான் அது இது ஒரு பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது ஆ இப்போ வந்து சிடி கமெண்டில் வந்து டாட் டாட் கொடுத்தா பேரண்ட் டேரக்டரி போகும் அதை நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்னொரு கமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிடி ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் இது என்ன பண்ணணும்னா ப்ரீவியஸாக எந்த டேரக்டரி இருந்தோமோ அந்த டேரக்டரி போயிடும் இப்போ இங்கே டெஸ்டாப்பில் இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சிடி ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் குந்து இந்த இடத்துக்கு போயிட்டோம் இப்போ வந்து திரும்ப டெஸ்டாப்புக்கு வரணும்னா சிடி போட்டு டாட் டாட் ஸ்லாஷ் போட்டு அப்படிலாம் வர வேண்டாம் சிடி ஹைஃபன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா திரும்ப டெஸ்டாப் டேரக்டரிக்கு போயிடும் இது ஒரு ஹேண்டியான டெக்னிக் இது அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்ன இருக்குது எக்கோ ஒன்று இருக்குது இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எக்கோ டாலர் கொஸ்டின் மார்க் வந்து உங்கள் லாஸ்ட் கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆனது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆச்சா இல்லை ஃபெயிலியர் ஆச்சா அப்படின்றத காமிக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெச்ஏ ஹெச்ஏன்றது வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் ஏன்னா இதில் வந்து எந்த அவுட்புட்டும் இல்லை அதை அதை இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்டே இல்லைன்னு சொல்லி எரர் வந்துருச்சு ஆனால் இந்த இப்போ ஒரு 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 எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் எக்கோ ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்னா இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் கமெண்ட் இதில் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது ஹலோ வேர்ல்டு ஸ்க்ரீனில் ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இதோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ சக்ஸஸ் இஸ் ஜீரோ யூனிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது எல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல் விஷயங்களும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் எரர்னா தான் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகும் யூனிக்ஸ் சைலன்ஸ் இஸ் சக்ஸஸ்னு ஏதோ ஒரு ஃபிலாசபிலாம் கூட இருக்குது இதுக்கு அது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டெக்னிக்கு அதுக்கப்புறம் ஆ அதுக்கப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய டெக்ஸ்ட் வேணும் எனக்கு ஒன்று செய்வோம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இப்போ வந்து ஒரு கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஒரு ஒரு லைன் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் பேசிக்கலி இப்போ வந்து ஒய் ஒய் அப்படிங்கிற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது காப்பி ஆகிடும் பின்ற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நாலு தடவை பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து டூ எழுதி பீன் எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு தடவை பேஸ்ட் ஆகும் அதுவே அதுக்கப்புறம் வந்து இதெல்லாம் சும்மா ஹேண்டி டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாம் வேறு என்ன பண்ணலாம் சரி இந்த வீனு ஒரு விஷுவல் மோட் இருக்குது அந்த விஷுவல் மோடில் போனீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் என்ன வேணுமோ யூஸ் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எது வேணுமோ அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒய் அப்படின்றது எடுத்திங்கன்னா அது வந்து செவன் லைன்ஸ் ஏங்கிட்டு ஏங்கிட்ட தான் என்னென்ன காப்பி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு திரும்ப பீ கொடுத்திங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இது வந்து நியூ லைனில் நம்ம போயிடுவோம் ஓ எடுத்திங்கன்னா நியூ லைன் வரும் இதுக்கு வந்து மாஸ்டரிங் விஐன்னு ஒரு புக் இருக்குது அந்த அந்த புக்கை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இன்னொரு கமெண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டாட்ன்ற கமெண்ட் சொன்னால் இல்லையா லாஸ்ட்டாக என்ன கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோமோ அதை திரும்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டாட்ன்ற கமெண்டு ஸோ இப்போ நான் ஓன்றது டைப் பண்ணோடனே நியூ லைன் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்ப டாட் ப்ரெஸ் பண்ண பண்ண நியூ லைன் நியூ லைனாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் இது சேவ் பண்ணி வச்சுப்போம் இப்போ கேட் வேர்ல்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி போடுவோம் இது பத்தில் லைன்ஸு இன்னும் கொஞ்சம் வேறு நமக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா திரும்ப ஓப்பன் பண்ணுவோம் காபி பண்ணிட்டேன் பேஸ்ட் பண்ணுவோம் கேட் வேர்ல்ட் டாட் டிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஃபைல் ஒன்று ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதை வந்து நம்ம லெஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பொறுமையாக ஸ்பேஸ் பார் எடுத்துனிங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் போவோம் க்யூ எடுத்துனிங்கன்னா வெளில வந்துடும் அந்த லெஸ்லேருந்து இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இந்த ஹெட்டுன்ற கமெண்ட் போட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டென் லைன்ஸ் மட்டும் ப்ரிண்ட் பண்ணோம் தலையை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பத்து லைன் ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ எதை யூஸ் பண்ணி கடைசி பத்து லைன் ப்ரிண்ட் பண்ணுறது வால் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ டெய் வேர்ல்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி இது வந்து லாஸ்ட் டென் லைன்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணோம் இதெல்லாம் 